Tujuh aktivitas sering dilakukan yang dilarang Makan, minum, sambil berdiri Muti buku fik ibadah Manduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam oleh Hasan Ayub Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim Untuk makan dan minum dalam posisi berdiri Hadis ini diceritakan dari Abu Hurairah Dilanhu Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri Apabila dia lupa maka hendaknya dia memutahkan Hadis riwayat muslim Tertawa terbahak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu. Antara nasihat tersebut adalah perkataan beliau, janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Bercanda dan berbohong. Diriwayatkan Abu Dawud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah baginya, celaka baginya. Mengambil hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat dan sampai ke dalam tujuh lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Memakan harta anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dibangkitkan pada hari kiamat suatu kaum dari kuburannya, berkobar-kobar api di mulutnya. Bertanya sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Tidaklah kamu mengerti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Memuji secara berlebihan. Bin Al Haris Rojulanhu. Jika engkau melihat orang yang memuji berlebihan, maka taburkanlah debu di wajahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 3002. Solat saat makanan terhidang. Dalam hadis riwayat Anas Rojulanhu disebutkan. Jika makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makanan malam terlebih dahulu sebelum sholat maghrib dan tak perlu tergesa-gesa dan menyantap makanan malam kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 673 dan Muslim nomor 557. Wallahu a'lam bissawab.